ఒకే ఒకసారి స్వామి నాతో మాట్లాడారు అంటే నేను ఈ భజన్ గ్రూప్ చిల్డ్రన్ భజన్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి వీ యూస్ టు టేక్ టర్న్స్ టు గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆల్వేస్ వీల్ సిట్ ఇన్ ద మిడిల్ బట్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఒక్కొక్కరు వీల్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ నేను అలా ముందుకు కూర్చునింది నాకు ఏం పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదండి బట్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది థర్డ్ ఇయర్ they said every class lo top 5 uh, performers will get an opportunity to sit in the front so appudu ma bcom lo i was one of them so appudu mundu kuchunnanu ade naaku memory lo unna experience so swami adigaru em chey batavu bcom tarvata nesi so usual ga question ki oka standard em answer em ante swami meer cheppandi అది వచ్చి క్యూరేటెడ్ ఆన్సర్ అందరూ చెప్పే ఆన్సర్ నాకు అంత బుద్ధి లేదు నేను సెట్ స్వామి ఐ విల్ డూ ఎంఎఫ్ఎం రైట్ స్వామి వచ్చి నన్ను ఒక స్టేర్ ఇచ్చారండి ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అప్రూవల్ అనేది నాకు తర్వాతనే అర్థమైంది హీ గేమ్ యూ స్టార్ ఎందుకంటే దా అప్పుడు వరకు నేను అకౌంట్స్లో కొంచెం డీసెంట్గా స్కోర్ చేస్తున్నాను ఫైనాన్స్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ అని వచ్చినప్పుడు ఎంఎఫ్ఎం వచ్చి ఒక లాజికల్ ఆప్షన్గా ఉన్నింది అందుకంటే నా ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ కానీ నా బిజినెస్ స్కిల్స్ కానీ వెర్ నాట్ అంత ఇది లేదు కాబట్టి ఎంబీఏ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ సో ఎంఎఫ్ఎం చేస్తామని బట్ స్వామి గేవ్ అన్ స్టైర్ బట్ సమ్ ఆఫ్ దాని తర్వాత ఎంఎఫ్ఎం జరగలేదు దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ డిడ్ సిఏ సో సో స్వామి ఫిజికల్ ఫిజికల్గా నాకు ఎక్కిన ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కన్నా హీస్ బీన్ దర్ థ్రూఅవుట్ మై లైఫ్ మై జర్నీ ఐ థింక్ అది నాకు చాలా పెద్ద విషయం అండి ఎందుకంటే ఆ ఛాన్సెస్ అనేది మనం అనుకోవచ్చు స్వామి ముందు కూర్చునేది ఒక పెద్ద ఛాన్స్ లేకపోతే స్వామి మనల్ని చూసేది ఒక పెద్ద ఛాన్స్ అనేసి బట్ ప్రతి చిన్న విషయంలో స్వామి మనం మనల్ని జరి he takes us along manaki guidance isthunnaru anedi after passing out of the college okokka vishayamlo telustundandi ante nenu ca chesanu swami college nunchi vachin tarvata so inter uh, first attempt lo clear chesanu nenu dan tarvata edo koncham head ki ekipoyind anukuntanu manamu oka pedda intelligent person anesi uh so final exams first attempt uh, rendu groups i failed i failed both the groups adi konche shocking ga unindi ante andaru cheptaru ca is not easy pass percentage chala takku ga untundi antaru but uh, for a person 
ఇంటర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ చేసినారు అంటే అట్లీస్ట్ ఒక గ్రూప్ అన్న క్లియర్ చేయాలి కదా ఫైనల్లో రెండు గ్రూప్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాను అనమాట సరీ ఓకే సో విల్ కంటిన్యూ టు స్టడీ అండ్ నేను సిఏకే ఐ నెవర్ వెంట్ ఫర్ ఎనీ క్లాసెస్ అది ఏదో ఒక నమ్మకం బట్ ఐ నెవర్ అటెండెడ్ ఎనీ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఐ గేవ్ ఐ క్లియర్డ్ వన్ గ్రూప్ దాని తర్వాత థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఐ క్లియర్డ్ బోత్ గ్రూప్స్ రైట్ సో ఇది వచ్చి ఎగ్జామ్స్ హైరార్కీ యాక్చువల్గా నా లైఫ్లో ఏం జరిగింది ఆ పీరియడ్లో అని చెప్తే మీకు దెన్ యూ రియలైజ్ హౌ ఐ క్లియర్ డిట్ అనేసి సో సిఏ ఫస్ట్ గ్రూప్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ మీన్ ఇంటర్ పాస్ అయిన తర్వాత సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాస్ నాట్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ స్వామీస్ యాక్టివిటీస్ అఫ్కోర్స్ సమితిలో భజన్ కొన్ను భజన్కి ఐ యూస్ టు గో మీకు తెలుసు కదా స్వామి స్టూడెంట్ వచ్చినారంటే అది ఒక వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక రిసెప్షన్ అవన్నీ సో ఇట్ వాస్ ఆల్ దేర్ సమ్టైమ్స్ కొంచెం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అవి సో ఐ యూస్ టు అవాయిడ్ అలా దెన్ మై ఫాదర్ బాట్ అ కార్ నేను ఇంటర్ పాస్ అయిన తర్వాత హీ బాట్ అ న్యూ కార్ సో ఐ వాస్ ఫ్యాసినేటెడ్ ఇన్ డ్రైవింగ్ సో ఐ యూ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ కార్ డ్రైవ్ చేసేదానికి దొరికినప్పుడంతా ఐ యూస్ టు యూస్ ఇట్ అప్పుడు చెన్నైలో ద ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ కండక్టింగ్ మెడికల్ క్యాంప్ ఫర్ ఆటో రిక్షా డ్రైవర్స్ అది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి సో ఒక్కొక్క ఏరియాలో వెళ్ళి మంత్లీ వన్స్ ఆ పక్క నుండి ఆటో రిక్షా డ్రైవర్స్కి అంతా క్యాన్వాస్ చేసి అందరినీ ఒకరోజు ఒక ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఒక ప్లేస్కు రంపించి వీస్ టు కండక్ట్ కాంప్రిహెన్సివ్ చెకప్ అండ్ సిన్స్ మా నాన్నగారు ఆర్గనైజేషన్లో యూ వాజ్ ఆల్రెడీ కన్వీనర్ మేబీ హీ వాస్ అ డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉండి వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది చెన్నై డిస్టిక్స్ సో హీ హ్యాస్ టు గో టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ అఫీషియల్ వెహికల్ ఉండేది డ్రైవర్స్ ఉండేవాళ్ళు బట్ మోస్ట్లీ సండేస్ హీ విల్ నాట్ యూస్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఆఫీస్ వర్క్ ఈ విల్ సే ప్రైవేట్లో హీ విల్ యూస్ దిస్ కార్ అనేసి సో ఐ యూస్ టు డ్రైవ్ ఇమ్ అండి సో అలా డ్రైవ్ చేస్తూ డ్రైవ్ చేస్తూ ఫైనల్లో వన్ గ్రూప్ పాస్ అయ్యానండి నాట్ ఈవెన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద సేవ జస్ట్ డ్రైవింగ్ మై ఫాదర్ టు ది సేవ సో డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళిపోయాము మై ఫాదర్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళతో హీస్ లుకింగ్ అట్ ది అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ అప్పుడు నేను అలా యూస్ టు బీ రోమింగ్ అరౌండ్ అప్పుడు చెన్నై యూత్ వింగ్లో ఉండే కొన్ని బ్రదర్స్ అంతా చూసి ఓకే హీఈస్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్ వై డోంట్ వీ కాలేమ్ ఇతన్ని కూడా మనం సర్వీస్కి పిలుస్తాం అనేసి చెప్పి వాళ్ళతో అప్పుడు ఒక పరిచయం అయింది సో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ చేస్తూ దెన్ ఐ ఆల్సో స్టార్టెడ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ విత్ దెమ్ అప్పుడు మా బ్రదర్ ఇన్ లా ఒక క్యాంప్ కార్డర్ తెచ్చిన్నారు ఆ టైంలో క్యాంప్ కార్డర్ వాజ్ నాట్ ఎ వెరీ కామన్ థింగ్ సో అగైన్ మై ఫస్ట్ సేవ వాజ్ టు టేక్ వీడియో సో ప్రతిసారి మా క్యాంప్కి మా నాన్నని ఐ విల్ డ్రైవ్ అండ్ గో దెన్ ఐ విల్ టేక్ ది క్యాంప్ కార్డర్ అండ్ షూట్ ది సేవ యాక్టివిటీస్ then youth to i got involved appudu uh, we used to do uh, grama seva activities anni a planning anni um uh, ala chestu chestu nenu final pass ayipoyanandi in fact entante february lo uh, na article ship complete ayindi endukante nen clear avaledu but article ship got completed my exam is in may ఆ ఫిబ్రవరి టు మే పీరియడ్ ఫుల్గా స్వామి యాక్టివిటీస్ అండి యూత్ వింగ్తో అండ్ జూలైలో దెర్ వాస్ అ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ పుట్టపర్తి ఆ యూత్ కాన్ఫరెన్స్కి అప్పుడు టీజీకే గారు వాస్ ది స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ హీ సెడ్ తమిళనాడు యూత్ షుడ్ ఆల్సో మేక్ అ ప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ ఒకటి వచ్చి వీ విల్ షో వీడియో ఆఫ్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ దట్ ది యూత్ బాయ్స్ ఆర్ డూయింగ్ అండ్ టెన్ మినిట్స్ వన్ యూత్ బ్రదర్ విల్ స్పీక్ అనేసి సో ఏప్రిల్ మే ఆ టైంలో అన్ని వీ ఆర్ బిజీ విత్ దట్ అండి వీ యూస్ టు గో ఎక్కడెక్కడ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుందో దాన్ని వెళ్ళి షూట్ చేయడం అలా జరిగిపోయింది ఎగ్జామ్స్ వచ్చింది ఎగ్జామ్స్ రాసేసాను ఎగ్జామ్స్ తర్వాత దిస్ యాక్టివిటీ ఇంటెన్సిఫైడ్ ఎందుకంటే వీడియో ప్రిపేర్ చేయాలి అనేసి మా కాలేజ్ సీనియర్స్ ఉండేవాళ్ళు అశోక్ సుందరేషన్ అండ్ విజయకృష్ణన్ they were the uh, uh, tgk uncle had said these two people to guide us so walto interact chesi velli we went to the conference uh, a video was uh, released there uh, atal ashok sundareshan spoke 
ఇదన్నీ జరిగిన తర్వాత సిఏ రిజల్ట్ వచ్చింది నేను పాస్ అయిపోయానండి సో ఆ జర్నీలో ఏమంటే మనం స్వామి కార్యం మనం చేసేటప్పుడు స్వామి టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ అదర్ థింగ్స్ అనేది అది ఒక పెద్ద లర్నింగ్ అండి అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఒకరోజు ఇంత ప్రాబ్లం ఉండింది అది నెక్స్ట్ డే సాల్వ్ అయిపోయింది అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కాదండి ఇట్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ క్లియర్డ్ ఫైనల్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ బోత్ గ్రూప్స్ గాన్ దాని తర్వాత వెళ్ళి స్టిల్ నేను ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ నేను ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేసినా బిట్వీన్ మై ఫైనల్ ఫెయిలియర్ అండ్ ఫైనల్ క్లియరింగ్ నేనేం డిఫరెంట్గా చేయలేదండి ఐ డింట్ టేక్ అప్ క్లాసెస్ సడన్లీ నేను క్లాసెస్కి వెళ్ళాలి చదవాలి అనేసి గ్రూప్ స్టడీస్ చేయాలి అవన్నీ ఏం చేయలేదు సమ్టైమ్స్ ఈ పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ అదంతా ఉంటుంది అదంతా ఏమని చేసి ఏం చేయలేదండి వాట్ ఐ డిడ్ ఫర్ పాసింగ్ ఇంటర్ ఫర్ ఫెయిలింగ్ ఫైనల్ ద సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ ఐ డిడ్ ఆ డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఆ అసోసియేషన్ విత్ స్వామీస్ యాక్టివిటీ అదే అండి డిఫరెన్స్ సో అది ఒక ఇన్సిడెంట్ అండి అది ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ ఎస్ పర్సనల్ అంటే స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ అండి ఇప్పుడు చాలా రీసెంట్గా మా మేము ఇప్పుడు వేలచ్చరిలో ఉన్నాము ఏజేస్ కాలనీ సమితి భజన్ మండలి మా ఇంట్లోనే జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వీ వెర్ డూయింగ్ భజన్ మండలి అండి ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా అంటే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ యూఆర్ భజన్ మండలి వన్స్ యూ హాల వికాస్ అంతా వచ్చిన తర్వాత యూ బికమ్ అ సమితి సో మాది టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇంకా సమితి అవ్వలేదు మనం దీన్ని ఎట్టన్నా సమితి చేయాలి అనేసి ఆర్గనైజేషన్తో వీ వెర్ స్పీకింగ్ అండ్ వీ సెట్ ఎస్ వీ షుడ్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు అ సమితి అన్నీ అఫ్కోర్స్ స్వామి ఇస్ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్ అప్పుడు ఇంట్లో ఒకరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళక ముందు ఒక కాన్వర్సేషన్ అండి మీ అండ్ మై వైఫ్ ఇప్పుడు భజన్కి మా ఇంట్లో భజన్ మండలి అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ భజన్ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్కి డివోటీస్ వచ్చేవాళ్ళండి రైట్ ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉంది కాబట్టి మై వైఫ్ లేకపోతే మా నాన్నగారు ఉండేటప్పుడు మా నాన్నగారు దే యూస్ టు కీప్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ రైట్ అప్పుడు మనం భజన్ సమితి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ ద భజన్స్ ఇన్ వన్ పబ్లిక్ ప్లేస్ ఎవరు వస్తారు పబ్లిక్ ప్లేస్కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందో వన్ అవర్ ముందో వీ నీడ్ టు రెడీ దట్ హోల్ ప్లేస్ భజన్కి మనం కరెక్ట్గా చేయాలా ఎవరు వస్తారు అదంతా మన సమితిలో జరుగుతుందా మనం చేయగలమా అనేసి ఇస్ ది కాన్వర్జేషన్ వీ వర్ హ్యావింగ్ ఐ వాస్ ఆల్సో లిటిల్ డౌట్ఫుల్ సరే ఏమో చూస్తాము మనకి సమ్ ఎల్డర్స్ ఆర్ గివింగ్ గైడెన్స్ సేయింగ్ దట్ భజన్ మండలి నుంచి సమితి చేయండి మనం వీ విల్ ఫాలో దట్ మేబీ సంథింగ్ విల్ హ్యాపన్ అనేసి ఆ రోజు ఐ వాస్ డ్రైవింగ్ టు వర్క్ అండి నేను కారులో వెళ్తున్నాను నా ముందు సడన్గా ఒక శాంట్రో కార్ వాస్ ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ కేమ్ సడన్లీ వన్ శాంట్రో కార్ అప్పియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ ఆ శాంట్రో కార్లు స్టిక్కర్ అండి సాయి టేక్స్ కేర్ అని అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టిక్కర్ ఆఫ్ సమ్ సర్వీస్ స్టేషన్ దా అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఇట్స్ అ కార్ పిక్చర్లో సాయి టేక్స్ కేర్ సాయి విల్ టేక్ కేర్ అలా రాసినిందండి ఏ సర్వీస్ స్టేషన్ స్టిక్కర్లో నాకు అలా రాసినట్రా ఏమైనా తెలియదండి బట్ జస్ట్ వన్ ఇండికేషన్ అండి ఆ మెసేజ్ నౌ వ్యూ కండక్టెడ్ సెకండ్ ఇయర్ సమితి యానివర్సరీ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ అండి సో ఇలానే అండి ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్ ఐ బిలీవ్ మన లర్నింగ్స్ లైఫ్లో అన్ని మీ లర్నింగ్స్ అండి స్వామితో ఉన్నప్పుడు కానీ స్వామితో లేనప్పుడు కానీ ప్రతి విషయం మనకి లర్నింగ్ ప్రతి విషయం స్వామి వల్లనే జరుగుతుంది అంటే రీసెంట్గా డాక్టర్ వి మోహన్ రాసిన బుక్ చదివానండి స్వామి లివ్స్ ఆన్ అనేసి దాంట్లో చాలా అందంగా చెప్పింటారండి నార్మల్ విషన్లో ఉంటే ఇవన్నీ స్వామి వల్ల దా జరుగుతుంది అని తెలియదు మనకి సాయి విషన్ ఉంటేనే ఇవన్నీ తెలుసునండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అండి అండ్ ఐ రియలైజ్ ఇట్ ఎవ్రీడే అండి కృష్ణ కృష్ణ